السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف المخلوقين وعلى آله وأصحابه الفائزين أما بعد إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلة حيلتنا دركنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم ولرسنا يوم بهمان ومهدر ونرنيا مسباهي أستاذ ورغل متى بندي دنمار آتور يونيتي سنني ستودنس فدريشن اساس فنده يونيتي كونفرنس لان نمال عنين دير نيري كوند கர்நாடக ஸ்டேட்டிலோட நீளம் எல்லா எஸ் எஸ் எஃப்பின் யூனிட்டுகளிலும் யூனிட் கான்ஃபரன்ஸுகள் நடந்து கொண்டிருக்கையான் பரிசுத்த அஹிலு சுன்னத்தி உல் ஜமாத்தின் கர்மதீரராய கர்மோல்சுகராய பிரவர்த்தகன்மா நம்ம வித்யார்த்திகளை சம்பந்தோளம் மதரசா படனம் கழிஞ்சு ഗുരുവര്യന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊതറിപ്പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എസ് എസ് എൽ സിയും അതിനുശേഷം മറ്റുള്ള കോഴ്സുകളും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ എസ് എസ് എഫിൽ അംഗമാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവനെപ്പറ്റി പിന്നെ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല ടെൻഷനാകേണ്ടതില്ല വേജാറാകേണ്ടതില്ല കാരണം കലാലയ ക്യാമ്പസുകൾ അത്രയും മലീമസമായിട്ടാണ് നമുക്ക് മീഡിയകളിലൂടെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ ഖേദകരമാണ് വിദ്യാർത്ഥിയാകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല പഠിക്കണം ആ പഠനത്തിന് വേണ്ടി സമീപിക്കുന്ന കലാലയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എത്തുമ്പോൾ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പേടിക്കപ്പെടുന്ന പല കൂട്ടുകെട്ടുകളാണ് പല പേടിക്കപ്പെടുന്ന രംഗങ്ങളാണ് ഈ അടുത്ത് ഒരു പത്രത്തിൽ വായിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ടീച്ചർ പ്രേമിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയി സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടി നന്നാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നന്നാകാനാണ് നമ്മളെ മക്കളെ കലാലയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എസ് എസ് എൽ സിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം മദ്രസ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ല ചിലപ്പോ പള്ളി ദർസിൽ പോയി പഠിച്ചാലായി ചിലപ്പോ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് തന്നെ മദ്രസ ഒഴിവായി പോകുന്നു പിന്നെ മറ്റുള്ള ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവനെ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവനെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉസ്താദ്മാരുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ പുറത്തു പോകുന്നു പിന്നെ ആര് സംരക്ഷിക്കും കലാലയം സംരക്ഷിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും കലാലയങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്ന നമ്മളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അവിടെ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ തന്നെ പ്രേമിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ അവൻ ആര് സംരക്ഷിക്കും അവിടെയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രസക്തി എസ് എസ് എഫിൽ മെമ്പറായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവൻ ഏത് ക്യാമ്പസിലെത്തിയാലും അവനിക്ക് പേടിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അവന്റെ ബാക്കിൽ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒരു വിങ്ങുണ്ട് അവനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ 
അവന് നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ അവന് വേണ്ട രീതിയിൽ ചലിപ്പിക്കാൻ ഒരു വിങ് അവന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതാണ് സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ് മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നേതാവ് സുൽത്താൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ കരങ്ങളിലാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കലാലയത്തിലെത്തിയാലും അവനെ ഒരാൾക്കും ഇങ്ങോട്ട് പ്രേമിക്കാൻ കഴിയില്ല അവനെ പിടിച്ചിട്ട് എവിടേക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല നല്ല ചിട്ടയിലൂടെയുള്ള ജീവിതമാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ അംഗമായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ പരിപാടി കർണാടകയിലൂടെ നീളം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് പ്രായം ചെന്നവരല്ല താടിയും മുടിയും നരച്ചവരല്ല വലിയ വലിയ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച അംഗമായ വലിയ വലിയ ആളുകളല്ല പതിനഞ്ചും പതിനാറും വയസ്സുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉസ്താദ് അസ്സലാം അലൈക്കും വാലൈക്കും സലാം എന്താ മോനെ ഉസ്താദ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആത്തൂറിൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട് ഉസ്താദ് വരണം ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാ മോനെ നിന്റെ പേരെന്ത് നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി നീ എന്തിൽ പഠിക്കുന്നു എന്റെ മകന്റെ പത്ര പോലും പ്രായത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നമ്മളെ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് അവരാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഉസ്താദ് എവിടെ എത്തി ഉസ്താദ് ഏത് വീട്ടിലാണ് ഭക്ഷണം ഉസ്താദ് ഏത് വീട്ടിലാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പതിനാറ് വയസ്സല്ല ചുറു ചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിപാടി നടത്തുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ വയ നടക്കണമെങ്കിൽ ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിക്കാൻ വരും ഒരു വണ്ടി മുഴുവനും പത്താൾ വരും ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിക്കാൻ ഒന്ന് പള്ളി പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഖജാഞ്ചി എല്ലാവർക്കും അറുപത് വയസ്സുണ്ടാവും ഒരു ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിക്കാൻ വരുന്ന രീതിയാണ് വലിയ പ്രായം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മളെ ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന പരിപാടി ക്ഷണിക്കാൻ വരണോ ഉസ്താദ് വരണ്ട ഇത് തന്നെ ധാരാളം എവിടെ എത്തി നമ്മളെ മക്കൾ ആ നമ്മൾ നടത്തേണ്ട പരിപാടി പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുക്കളും പ്രായം ചെന്നവരും വലിയ വലിയ ആളുകളും നടത്തേണ്ട പരിപാടികൾ നമ്മുടെ ചുറു ചുറുക്കുള്ള പതിനാറ് വയസ്സല്ല ചെറിയ ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമ്മേളനങ്ങളും നടത്തി സമുദായത്തിന് മാതൃക കാട്ടി കൊടുത്തു എങ്കിൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളല്ലേ ഇവിടെ വളർന്നു വരേണ്ടത് നമ്മളെ സ്റ്റേജിൽ മീനാൻ സാഹിബുണ്ട് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ നമുക്കൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ദേവാരംഗത്ത് ഓടി നടക്കാനുള്ള വലിയൊരു പ്രമാണിയാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മേലാളന്മാർ പറയുന്നത് ഒരു പെർമിഷന് വേണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയാൽ ഒരു പരിപാടി നടത്താനുണ്ട് റാലി നടസിലിക്ക ഒന്ന് പെർമിറ്റ് ബേക്കോ പെർമിഷൻ ബേക്കോ നമുക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുബേക്കോ എന്ന് തേളി ഒന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഓതരെ യാവ റാലി എസ് എസ് എഫ് ആ ഓകി ഓകി പിന്നെ കൂടുതൽ മുണ്ടണ്ട അപ്പൊ തന്നെ പെർമിഷൻ കിട്ടി സഹോദരങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്കറിയാം ഇവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വലിയ വലിയ മഹാരഥന്മാർ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ആശയ ആദർശങ്ങളിൽ അവരുടെ ആദർശങ്ങളിൽ അവരുടെ ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അറിയാം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കറിയാം എവിടെയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാളെ അർഷിന്റെ തണലി കിട്ടുന്ന ഏഴ് വിഭാഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ കൃത്യമായി അഞ്ചു വക്ത നിസ്കരിക്കുന്നവർ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവർ മാതാപിതാക്കൾ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ ഉസ്താദുമാരെ ആദരിക്കുന്നവർ സാധാത്തുക്കൾ ആദരിക്കുന്നവർ പ്രായം ചെന്നവരെ ആദരിക്കുന്നവർ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നു താഴ്ച നിസ്കരിക്കുന്നു ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തുന്നു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വലിയുള്ളായി വടകര മുഹമ്മദ് ഹാജി തങ്ങൾ അള്ളാഹു തറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ മഹാനവറുകൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ പരിപാടിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് അർഷിന്റെ തണലുണ്ട് 
ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഏഴ് വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു നാളെ മഷറയിലെത്തുമ്പോൾ ഏഴ് ആളുകൾക്ക് അറസിന്റെ തണല് കിട്ടും അതിലൊരു വിഭാഗമാണ് ഉസ്താദ് മദറസയിൽ നിന്ന് അവന്റെ പാഠം കഴിഞ്ഞു മദറസയിലുള്ള പഠനം കഴിഞ്ഞു ഉസ്താദ്മാരുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ പിടിവിട്ടു മാതാപിതാക്കളെ പിടിയിൽ നിന്ന് അവൻ പിടിവിട്ടു ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ സഹോദരങ്ങളെ അവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയുമോ അവൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇസ്ലാമികമായി വളർന്നു വരാത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു തല നോക്കിയാൽ മതി തല നോക്കിയാൽ ഇത് ഫ്രണ്ടാ ബാക്കാൻ തിരിയൂല എന്തെല്ലാം കോപ്രായങ്ങളാണ് തലമുടിയിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ കുറച്ചു മുടി ഇവിടെ കുറച്ചു മുടി അവിടുന്ന് കുറെ എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് കുറെ എടുത്ത് എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ എസ് എസ് എഫ് കാരനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ മുടി അങ്ങനെയൊക്കെ മുടി ഒപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അവന്റെ നെരിയാണിയിൽ നിന്ന് താഴെ പാൻസോ തുണിയോ താഴെ പോകാൻ കഴിയില്ല നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല മാതാപിതാക്കളെ ധിക്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല മാതാപിതാക്കളോട് അവരെ വെറുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു സംസാരം ഒരാളിൽ നിന്നും വരാൻ പാടില്ല എസ് എസ് എഫിലൂടെ എസ് ബി എസ് സിയിലൂടെ വളർന്നു വന്ന് എസ് എസ് എഫിൽ എത്തിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിക്കൂല നാട്ടുകാർക്ക് അവൻ ശല്യമാകൂല നാട്ടുകാർക്ക് അവൻ ഒരു ഭാരമാകൂല ഒരാൾക്കും അവനെ പറ്റി ഒരു വെറുപ്പും ഉണ്ടാകൂല അവനാണ് എസ് എസ് എഫ് കാരൻ അത്രയും അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള രീതിയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ ആ ചെറുപ്പത്തിന് വല്യ വിലയുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ താടി മുടിയൊക്കെ നരച്ചു തൊലിയൊക്കെ ചുളിയാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇതൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ചുറു ചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ആ ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള ആ പ്രായം അതൊരു വലിയ വിലയുള്ള പ്രായമാണ് അത് തിരിച്ചു കിട്ടൂല എപ്പോഴാണക്കും മീനാൻ സാഹിബിനു ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെക്കനാണെന്ന് വിചാരിച്ച കയ്യോ പണ്ടൊരു കാട്ടർ പേര് പാട്ടുപാടി ഒരു വയസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നോട്ട് പോകുമ്പോ കടവും കാണുന്നില്ല നടക്കാനും കഴിയുന്നില്ല ഈ ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് ആട്ടും മുട്ടും തുള്ളലും പാച്ചലും എല്ലാം കാണുമ്പോ ഇയാൾ വിചാരിച്ച് ഈ ചെറുപ്രായം വിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് എടുത്തു കൊളുത്തി കിട്ടോ യുവത്വം യങ്ക് അത് ഏതെങ്കിലും പി ഡി എ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റോ ഉണ്ടോ വില കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇല്ല അത് അള്ളാഹു കനിഞ്ഞേകുന്ന ഒരു ഫതിലാണ് ആ പ്രായം അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ആ പ്രായത്തെയാണ് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ നമുക്കറിയില്ലേ നാളെ ഒന്ന് മുഷ്കരം അടുപ്പേക്കോ എന്ന് എന്നിട്ട് എ സി റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും കല്ലറിയാൻ നാല് പിള്ളേർ വിടും ബസ്സിന് കല്ലറിയാൻ ആര് വേണം പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള പിള്ളർ വേണം ഇരുപത് വയസ്സുള്ള പിള്ളർ വേണം ഇവൻ ഓസ് എ സി റൂമിൽ ഇട്ടിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും അല്ലി ബന്ധുമാട് വെക്കൂ ഇല്ലി ബന്ധുമാട് വെക്കൂ ഇല്ലി ഹർത്താളം അടു വെക്കൂ യാറു ഹർത്താളം അടു വെക്കൂ ഈ പതിനഞ്ചും ഇരുപതും വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു വിടും ഹർത്താൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ബസ്സിന് കല്ലറിയാൻ ടയർ കത്തിക്കാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ടയർ കത്തിക്കേണ്ടവരല്ല ബസ്സിന് കല്ലെടുക്കേണ്ടവരല്ല മുഷ്കരം നടത്തേണ്ടവരല്ല ടീച്ചേഴ്സിനെ ഖരാവ് ചെയ്യേണ്ടവരല്ല എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഒരു റൂമിൽ ഇട്ടിട്ട് പൂട്ടിയിട്ട് ഒരു എസ് പി എൽ താക്കോൽ എടുത്തോണ്ട് പോയി എസ് എസ് എൽ സി പഠിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് എന്താക്കും ഒരാൾ ഒരു ലീഡർ ആക്കും അല്ലെ എസ് പി എൽ സ്കൂൾ പീപ്പിൾ ലീഡർ നേരിട്ട് അവന്റെ കയ്യിലാണ് പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അധികാരം എസ് എസ് എഫ് കാരനല്ല എസ് എസ് എഫ് കാരൻ അല്ലാത്തവന്റെ സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് എന്തോ ഒരു തീരുമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ എസ് പി എൽ പറഞ്ഞു എല്ലാ സ്കൂൾ ലീഡർമാരോടും ആരും സ്കൂളിൽ പോകണ്ട ക്ലാസ്സിൽ കയറണ്ട മത്തേണ മാടുപോക്കോ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സ്റ്റാഫ് എല്ലാ സൈരി ഒന്ന് റൂമിനെ ലെറുവാകെ നാവ് മെല്ല ഹോകി അതരെ ചിലക്കാക്കി ബീകാക്കി ബീകി ബീകത കൈ നന്ന കയ്യിൽ കൊടുബേക്കോ പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് താക്കോൽ എടുത്തിട്ട് എസ് പി എല്ലിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ടീച്ചേഴ്സും ഹെഡ് മാസ്റ്ററും എല്ലാം റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തു ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ 
അവിടെയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രസക്തി ഒരിക്കലും എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ കേറാവോ ചെയ്യില്ല അവൻ സ്കൂളിന്റെ ക്ലാസ് മുടക്കില്ല അവൻ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തില്ല അവൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും അവനാണ് എസ് എസ് എഫ് കാരൻ എസ് എസ് എഫ് കാരൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ക്ലാസ് മുടങ്ങൂല ഒരു ടീച്ചേഴ്സിന് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകൂല ഒരു ഒരു ശിക്ഷകനും അവനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകൂല ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും പ്രയാസം ഉണ്ടാവൂല ആർക്കും അവനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവൂല നാട്ടിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാവൂല കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനക്കാരനെ പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിലൊന്നും എസ് എസ് എഫ് കാരൻ ഉണ്ടാവൂല സെക്സ് റാക്കറ്റിനെ പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെ എസ് എസ് എഫ് കാരൻ ഉണ്ടാവൂല എസ് എസ് എഫ് കാരൻ നല്ല രീതിയിൽ അവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ആ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ യൂണിറ്റ് കോൺഫറൻസ് കർണാടകയിലൂടെ നീളം എത്ര ദിവസങ്ങളായി യൂണിറ്റ് കോൺഫറൻസുകൾ നടത്തുന്നു നമ്മൾ തന്നെ എത്ര പരിപാടിയിൽ കൂടി സഹോദരങ്ങളെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി തലപ്പാടി വരെ അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകന്റെ വിവിധങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകളിൽ ഷാഫി യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഹനഫി യൂണിറ്റുകളുണ്ട് പരന്നു കിടക്കുന്ന പ്രവിശാലമായ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലൂടെ നീളമുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലും എസ് എസ് എഫിന്റെ യൂണിറ്റ് കോൺഫറൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ ഹബീബായു അലി വസല്ല തങ്ങള് പറഞ്ഞു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് അഞ്ച് കാര്യം അള്ളാഹു തരും അതിൽ നീ ലാഭമുണ്ടാക്കണം ലാഭ കച്ചവടം നടത്തണം വഹത്തനിം നീ ലാഭമുണ്ടാക്കണം ഹംസൻ കബില ഹംസ് അഞ്ച് കാര്യത്തിൽ അതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രമേയം എന്താ ഇതിന്റെ പ്രമേയം യൗവണ മരിയാകുവ മുന്ന യൗവണ അല്ലെങ്കിൽ യുവത്വകാലം യുവത്വകാലം നീ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കബില ഹറമിക്ക ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് വരുന്ന ഷബാബ് യുവത്വം യങ് നിനക്ക് പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നീ അതിൽ ചെലവാക്കണം എനിക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സായി എനിക്കിപ്പോ ശരിക്ക് ആ നോട്ടീസ് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല കണ്ണട വെക്കണം പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ജന്മന ആ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു എവറേജ് നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറയും ഒരു കണ്ണട തന്നെ ഉണ്ട് ചാലീസ് അല്ലെ അതിന്റെ പേര് തന്നെ ചാലീസ് എന്നാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സായാൽ കാഴ്ച കുറയും പക്ഷേ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറവില്ല ആ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറവില്ലാത്ത നല്ല കാഴ്ചയുള്ള സമയത്ത് ഖുർആൻ ഓതാൻ ശ്രമിക്കണം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ ശ്രമിക്കണം വിക്ര ചെല്ലാൻ ശ്രമിക്കണം നോക്കി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ആ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കണ്ണട കണ്ണിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഖുർആൻ നല്ലോണം ഓതാൻ ശ്രമിക്കണം ആ യുവത്വം ഇരിക്കാൻ കഴിയും ഓടാൻ കഴിയും തുള്ളാൻ കഴിയും ചാടാൻ കഴിയും എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്കൂളിൽ സ്പോർട്സ് നടക്കുന്നില്ലേ എന്നെ മിറാൻ സാബിന് ആരും സ്പോർട്സിന് ക്ഷണിക്കോ ജമ്പ് മാടുപ്പെക്കൂ ഹൈ ജമ്പ് മാടുപ്പെക്കൂ അല്ലെ ജമ്പ് വേറെ ഹൈ ജമ്പ് വേറെ ഹൈ ഹൈ ജമ്പ് വേറെ നാലഞ്ച് കോല് വെച്ചിട്ട് തുള്ളുന്ന ജമ്പ് നമ്മക്ക് കഴിയോ ആര് വേണം ചെറുപ്പക്കാർ വേണം വെറും ഹൈ ജമ്പ് നടത്തിയിട്ട് യുവത്വം നശിപ്പിക്കാനുള്ളതാണോ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അഭിപാദത്തിലായി അവന്റെ യുവത്വം ചെലവാക്കണം ആരംഭിക്ക നിനക്ക് പ്രായം വരുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തൊലികൾ ചുളിയുന്നതിന് മുമ്പ് കാലിന് തളർവാദം പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടക്കാൻ കഴിയാതെ അവ വരുന്ന അവസ്ഥയാകുന്നതിന് മുമ്പ് കസാര നിസ്കാരത്തിന് അവസ്ഥ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം റെഡിയാണ് കയ്യിൽ വടി വേണ്ട കണ്ണിന് കണ്ണട വേണ്ട നടക്കാൻ സഹായത്തിന് ആള് വേണ്ട നടക്കാൻ കഴിയും ഓടാൻ കഴിയും ഇരിക്കാൻ കഴിയും എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ ആ ആരോഗ്യമുള്ള സമയം അത് നീ നല്ല രീതിയിൽ ചെലവാക്കണം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം സുന്നത്തിയമ്മാത്തിന്റെ ആശയ ആദര ആദർശ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി നീ നീക്കി വെക്കണം അതാണ് ചെറുപ്പക്കാർ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്നത്
വെറും തസ്ബീഹ് വാല് പിടിച്ച് ദിക്കർ ചെല്ലൽ മാത്രമല്ല സ്വലാത്ത് ചെല്ലൽ മാത്രമല്ല ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കൽ മാത്രമല്ല ദഅവാ പ്രവർത്തനം നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന് പ്രവർത്തനം ഏതെല്ലാം വീടുകളിലാണ് ഇസ്ലാമികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം വീടുകളിലാണ് അനിസ്ലാമികമായ പ്രവണത നടക്കുന്നത് ഏത് കോളേജുകളിലേക്കാണ് പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അനിസ്ലാമികമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തീവ്രവാദമല്ല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പോയാൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അടിച്ച് കുത്തി എന്ത് അതിനൊരു പേരുണ്ടല്ലോ എന്താക്രമോ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആക്കും അവനെ പിടിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടേറ്റ് ഓർ അധികാരം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടല്ലേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനം നമ്മൾ അധികാരം കയ്യിലെടുക്കുക അതൊന്നും നമ്മളെ പ്രവർത്തനമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവം വരുന്നതിന് മുമ്പ് മർമ്മത്തിൽ ചികിത്സിക്കുക സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ദാവ തുടങ്ങുക എന്റെ അനുജത്തിമാർ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിമാർ അവർ കലാലയങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഏത് രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് എത്ര സമയത്താണ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് വീട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലുള്ള അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ എന്ത് അയൽവക്കത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മഹല്ലത്തുകളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമുക്ക് പലതും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്തത് നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയും കണ്ടറിഞ്ഞ് അതിന് ചികിത്സ നടത്തുക അപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ പല ഭാഗത്തും വന്ന് അവരെ ദാവ നടത്തുന്നു തറാവി ഇരുപതുള്ളത് എട്ടാക്കാൻ സ്ത്രീകളെ ജുമാ ജമാത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ മീലാതെ വരുമ്പോൾ ഹാലളക്കം തുടങ്ങാൻ ഇങ്ങനെ പല പ്രവണത നടക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ആശയപരമായ പ്രവർത്തനം ബടിയും കുന്തും എടുത്തിട്ടുള്ള ഗുൽമാലല്ല ആശയപരം ആയത്തും മതീസും വെച്ച് ഞങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ അത്തരത്തിലുള്ള വേദികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക നമ്മളെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയ ആദർശ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ ചുണക്കുട്ടികൾ തയ്യാറാവുക അതിൽക്കൊരു ചെറിയൊരു ഡോസാണ് സഹോദരങ്ങളെ എസ് എസ് എഫിന്റെ യൂണിറ്റ് കോൺഫറൻസുകൾ അള്ളാഹു സുബാന ബർക്കത്താക്കി തരുമാരാകട്ടെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തട്ടെ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ ഇതിന്റെ ഒരു എതിര് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എല്ലാത്തിന്റെയും അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള വിഷയം അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മനസ്സിലാക്കണോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ എത്ര മെമ്പർമാരുണ്ട് ഇവിടെ സുസഫിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് മെമ്പർമാരുണ്ട് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് മെമ്പർമാർ കൂടി നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവർക്ക് എസ് എസ് എഫ് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു ചറുസിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും അടിമകളാകുമായിരുന്നു സെക്സ് റാക്കറ്റിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമായിരുന്നു എത്രയോ കേസുകൾ ഉണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് കഞ്ചാവിന്റെ വലിയ വലിയ വിൽപ്പന പിടികൂടുന്നത് കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നേരെ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ വലിയൊരു കൂമ്പാരം തന്നെ പിടിച്ചു വന്നു കഞ്ചാവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ബാഗ് നിന്ന് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവിന്റെ കെട്ടുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു പിന്നെ ആണുങ്ങളെ കഥ പറയണ ഇതാണ് കലാലയം ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല അതൊക്കെ നന്നാകണം എസ് എസ് എഫ് കാരൻ ഉണ്ടായാൽ നന്നാകും എന്നോടൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് എന്റെ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി അവൻ കഞ്ചാവിലിക്കുന്നവനാണ് നമ്മളെ മതക്കാരനും അല്ല അന്യമതക്കാരനാണ് എന്ത് ചെയ്യണോ നന്നാക്കണോ അന്യമതക്കാരന് കഞ്ചാവ് വലിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൈ പൊട്ടുന്ന പാടില്ല നന്നാകണം ഉപദേശിക്കണം മോനെ കഞ്ചാവ് വലിക്കാൻ പാടില്ല കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്താൻ പാടില്ല നീ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നിനക്കൊരു ഭാവിയുണ്ട് നീ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് നിനക്ക് ആ ഭാവിയിലേക്ക് നീ എത്തണമെങ്കിൽ നിന്റെ കഞ്ചാവ് വലി നിർത്തണം അവനെ ഉപദേശിക്കണം എസ് എസ് എഫ് കാരനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തൊട്ടിരിക്കുന്ന അമുസ്ലിമായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ കഞ്ചാവ് വലിയിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു അവിടെ ധർമ്മം വിലക്കല്ല ഏത് മതക്കാരനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ദാവ നടത്താം ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ എസ് എസ് എഫ് കാരനായ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥി ആ മുസ്ലിമായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ കഞ്ചാവ് വലിയിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തി എന്തുകൊണ്ട് കലാലയത്തിൽ എസ് എസ് എഫ് കാരൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം സഹോദരങ്ങളെ എവിടെയും എസ് എസ് എഫ് കാരനെ കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവൂല അത് ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അറിയാം അപ്പൊ ഇനിയും നമ്മളെ പ
നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ തീവ്രവാദമില്ല ഭീകരവാദമില്ല അനിസ്ലാമികമായ പ്രവണതകളില്ല അനൈക്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഐക്യത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ മണങ്ങൾ അടിച്ചു വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എസ് എസ് എഫും മറുഭാഗത്തിന്റെ എസ് എസ് എഫും കൂടി പല പരിപാടികളും ഒന്നിച്ച് നടത്തുന്ന സന്തോഷകരമായ കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല മീലാദി റാലി റാലികൾക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സന്തോഷം കൈമാറുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടും കേട്ടും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചു തരുമാരാകട്ടെ സുന്നത്ത യമാത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും എല്ലാ ഉലമാക്കളെയും എല്ലാ ആലിമിങ്ങളെയും അള്ളാഹു നന്ന ഐക്യപ്പെടുത്തുമാരാകട്ടെ മസ്ലഹത്തിലാക്കുമാരാകട്ടെ സുന്നി വിരോധികൾ വിധൈകൾ അവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വേറൊന്നിനുമില്ല നമ്മൾ അനേക്യം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ഇവിടെ മുതലെടുക്കുകയാണ് അവരെ എടുത്തോ ഇരുത്തോണ്ടെടുത്ത് ഇരുത്താൻ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഐക്യപ്പെടണം അള്ളാഹു ഐക്യപ്പെടുത്തുമാരാകട്ടെ സൗഹാർദ്ദത്തിലാക്കി തരുമാരാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീർപ്പിക്കുകയല്ല ഈ മഹത്തായ പരിപാടി അലഹമില്ല ഞാൻ യൂണിറ്റ് കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വിചാരിച്ചു യൂണിറ്റ് അല്ലേ ശാഖ ഒരു പത്താൾ ഉണ്ടാവും അലഹമില്ല ഇത് യൂണിറ്റ് അല്ല ഇതൊരു വലിയ സാമ്രാജ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അള്ളാഹു അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുമാരാകട്ടെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമാരാകട്ടെ എല്ലാവരും ആ കാലി കസാര ഭർത്തിയാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടിരിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് ദുവാക്ക് ഇജാപത്ത് കിട്ടുന്ന സദസ്സിൽ പെടുത്തി തരുമാരാകട്ടെ നമുക്കെല്ലാം ദുവാരുന്നിട്ട് പിരിയാം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് സഹോദരങ്ങളെ നവംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി മൽജയിൽ വിപുലമായ ഗ്രാൻഡ് മീലാദ് കോൺഫറൻസ് നടക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നവംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച രണ്ടര മണിക്ക് ഉജിര ടൗണിൽ സമ്മേളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മൽജയിലേക്കുള്ള മീലാദ് സന്ദേശ റാലി അത് കഴിഞ്ഞ് അസർ കഴിഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ല മീലാദ് പ്രഭാഷണം മഹരിബ് കഴിഞ്ഞ് പുർദാ മജിലസ് അതോടുകൂടി സ്വലാദ് അത്താണിയാകുന്ന ആശ്രയ കേന്ദ്രമാകുന്ന മൽജയിൽ വെച്ച് ഇൻഷാല്ല നവംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ റാലിയിൽ വരൂലേ എല്ലാവരും വരണം മൽജ പത്ത് കൊല്ലത്തിൽ ഇതുവരെ ഇവർ റാലി നടത്തിയിട്ടില്ല ഇതാദ്യമായാണ് മൽജ ഒരു മീലാദ് റാലി നടത്തുന്നത് ആ റാലി നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആശയ ആദർശത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രാസ്ഥാനിക ബന്ധുക്കൾ നടത്തുന്ന റാലിയാകണം അപ്പോഴേ ആ റാലിയിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാ അലി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ജീവിതം മറ്റ് മതക്കാർ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ റാലിയുടെ അച്ചടക്കം എസ് എസ് എഫിന്റെ പല മീലാദ് റാലികളുടെയും അച്ചടക്കം കണ്ടുകൊണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറഞ്ഞു ഇവർന്ന് കൺട്രോൾ മാറ്റിലേക്ക് നമ്മ ആവശ്യകതയില്ല ഒരു ബസ്സിന് കുഴപ്പമില്ല ഒരു സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരനിക് വരെ നമ്മൾ റാലി കൊണ്ടൊരു കുഴപ്പവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്രയും സമാധാനപരമായ റാലിയാണ് ആ റാലി കണ്ടാൽ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇത് ആര് റാലിയാണ് ഇത് പൈകംബർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയായികളുടെ റാലിയാണ് അപ്പൊ മറ്റു മതക്കാര് പറയും ഇങ്ങനെയാണ് റാലി നടക്കേണ്ടത് ഒരൊറ്റ ബസ്സിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ആംബുലൻസിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പലരും റാലി നടത്തിയപ്പോ അത്യാസന്ന നിലയിലിരിക്കുന്ന രോഗിയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആംബുലൻസിനെ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് എടാ അയാൾ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ റാലി നടക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുണ്ട് ഇവിടെ അതല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ റാലി കാണുമ്പോൾ എല്ലാ മതക്കാരും ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീർപ്പിക്കുകയല്ല എല്ലാ സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരും നവംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി നടക്കുന്ന മൽജ ഇന്റെ മീലാത്ത സന്ദേശ റാലിയിൽ അണിനിരക്കണം എല്ലാ പരിപാടിയിൽ കൂടണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിക്ക് നൽകുമാരാകട്ടെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുമുള്ള സദസ് ദുവാക്ക് ഇജാപത്ത് കിട്ടുന്ന സദസ്സിൽ പെടുത്തി തരുമാരാകട്ടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വീടിന്റെ പണി അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മാതാവ് എന്റെ മാതാവ് പിതാവ് ഉപ്പല്ലേ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ട് എട്ട് മാസമായി അള്ളാഹു ഒരു കബർ സ്വർഗാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളെ നേതാക്കൾ ഒന്നിരായ കൻസുല്ലൂല മജിത്താരി അമത ഉസ്താദ് അതുപോലെ കെ കെ ഉസ്താദ് അതുപോലെ കളന്തോട് കെരീം ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാർ അടുത്തടുത്ത് നമ്മൾ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൻസുല്ലമ്മ ചിത്താരി ഉസ്താദിനെ മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് താജുല്ലമ്മയുടെ രണ്ടാം ഉറൂസ് സംരംഭത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു വലിയ നേതാവാണ് 
നമ്മൾ നമ്മൾ ആശയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നല്ലോണം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത മഹാനരാണ് അള്ളാഹ് ഒരു കബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ നമ്മയും അവരെയും ഹബീബായ് സല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാരാകട്ടെ അമീൻ അറബല്ലാലമീൻ നല്ലൊരു സംഖ്യ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുത്തന്ന അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക അള്ളാഹു സുബാന നമ്മളെ സദസ്സ് തുവാക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന സദസ്സിൽ പെടുത്തട്ട് തഹലീൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട പോയുടെ പേരിൽ തഹലീൽ ചെല്ലി കൊണ്ടുത്തരുക അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാരാകട്ടെ ജദ്ദിദു ഇമാനുക്കും കുലൂബക്കും വസയ്യനു അൽസിനത്തുക്കും ബിഖൗലി لا اله الا الله 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 ان شاء الله يبقى السهودرങ്ങളെ എല്ലാവരും തഹലിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വരിക നിഷാദനമെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയ പിന്നെ ഉസ്താദ്മാർ അതായത് പറയുക ഇൻഷാല്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിൽ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രവർത്തകൻ മഹസിൻ അതുപോലെ എത്രയോ എസ് എസ് എഫിലെ പ്രവർത്തകന്മാർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പിന്നെ ഇൻഷാല്ല തബറുക്കിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ സീരണ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കൈപ്പറ്റാതെ ആരും പോകരുത് എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മളെ സഹോദരങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അവറുകളോട് പറയാനുള്ളത് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നാം ഒരു ചെറിയ കുടുംബമായ നിലക്ക് നാം ഒരു ഈ ഇത്രയും വലിയ പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ ആൾക്കാർ പണം കൊണ്ട് പിന്നെ ശരീരം കൊണ്ടും പല നിലക്കും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തവരുണ്ട് ബൈക്കൊക്കെ വേണ്ടിയും അതുപോലെ സീരണിക്ക് വേണ്ടിയും അല്ലാത്ത എല്ലാ നിലക്കും ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച എത്രയോ മിനിയങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ മാംസം തന്നവരുണ്ട് പിന്നെ പച്ചക്കറി തന്നവരുണ്ട് ഈ മൈക്കിൻ്റെ വ്യവസായിക്ക് തന്നവരുണ്ട് സ്റ്റേജിക്ക് വേണ്ടിയും അങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കും സഹകരിച്ച എല്ലാ മിനിയങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെയും അതുപോലെ വിദേശത്തുമുണ്ട് വിദേശത്തുള്ള എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ നമുക്ക് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത് നൽകുമാരാകട്ടെ അതുപോലെ ഇൻഷാ അല്ല നമ്മുടെ സലാം മദീന നൗഫൽ അസ്ഹരി എല്ലാവരും ഈ ഓൺലൈൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജാബിർ സൂപ്പർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത് നൽകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല എല്ലാവർക്കും തഹലീൽ ചെന്നു പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇൻഷാ അല്ല നമ്മുടെ ഇത്രയും നേരം ഈ പരിപാടിയെ നീട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് സഹകരിച്ച പോലീസ് അധികാരികൾ അവർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് ഈ ഒരുക്കി തന്ന ഈ സ്ഥലത്തിൽ പരിപാടി നടത്താൻ വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്തു തന്ന അബ്ദുൽ അസീസ് കിഡ്സ് അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനേക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതികൾ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇൻഷാ അല്ല എല്ലാവിധ നന്ദികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വന്ന ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാ മുഖ്മിനീങ്ങൾക്കും മുഖ്മിനാത്തുകളായ ഉമ്മമാർക്കും അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് മാഫിയത് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് لا اله الا الله 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 ഇൻഷാല്ല ഒരു ചെറിയ അറിയിപ്പ് മറ്റന്നാൾ ഒമ്പതാം തീയതി കെമ്മാറ മുഹിയുദ്ദീൻ ജമാഅത്ത് പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാർ തങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മിനിങ്ങളും ഒമ്പതാം തീയതിക്ക് ബാ കെമ്മാറയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് അറിയിച്ചു നമ്മുടെ മിഹ്റാൻ സാഹിബിൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള പരിപാടി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വിജയിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാരാകട്ടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു താങ്ങും തണലായി ഓടി നടക്കുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കട്ടെ അലഹമില്ല അലഹമില്ലാബിൽ ആലമീൻ അല്ലീ അന്നമാലൈനാ വഹദാനായി ലാദീനിൽ ഇസ്ലാം
حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال اللهم صل وسلم بارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد اللهم أنزله المقاد المقرب عندك يوم القيامة صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها أنا يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدنا ربنا رحمهم كما ربونا صغارا ولمشائخنا ولأساتذنا ولمرشدنا ولمن آننا وآن مادنا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع الخدم وعلماء وسادات أهل السنة ولمن هضر عهنا اللهم قنا وإياهم ربنا شر ما قضيت رحم الراحمين يا الملك الجبار يا قحارا يا توابا يا الله إباد لا سميت പരിശുദ്ധ അഹിൽ സുന്നത്തി ഉൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ആശയ ആദർശ പ്രബോധന പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ചുറുചുറുക്കുള്ള കരളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാകുന്ന എസ് എസ് എഫിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ആത്തൂർ യൂണിറ്റിലെ യൂണിറ്റ് കോൺഫറൻസിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഈ പരിപാടിക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്തവർ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തവർ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചവർ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഈ സ്ഥലം അനുവദിച്ചു തന്നവർ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നവർ നമ്മളെ പരിപാടി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഈ ലൈവ് കെ എസ് ഒ സി ആറിലൂടെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാർ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ വലിയവർ ചെറിയവർ പ്രായം ചെന്നവർ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ വലിയവർ ചെറിയവർ എല്ലാവരെയും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ അഫിയതുള്ള ദീർഘ ആയുസ് ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ നൽകണം പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ എല്ലാ ആഫാത്ത് മുസീബാത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് തീ കത്തി ചാമ്പലാകുന്നതിൽ നിന്ന് ആക്സിഡൻറ്റിൽ നിന്ന് മുങ്ങി മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഷജന്തുക്കൾ കടിച്ചു മരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളിൽ നിന്ന് കത്തിക്കുത്തുകളിൽ നിന്ന് വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധ ദുർമരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മയ്യത്തുകൾ മോർച്ചറിയിൽ വെക്കപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കഷ്ണം കഷ്ണങ്ങളായി തെറിച്ചു പോയി ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകുന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും ഈ പറയപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം നീക്കാക്കണം ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും വണ്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ വന്യരായ മഹാരഥന്മാരായ ഉസ്താദ്മാർ വന്യരായ സുൽത്താനുൽ ഉലമി ഉസ്താദ് സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് താജു ശരി ആരിക്കുഞ്ഞ് ഉസ്താദ് ബദുർ സാദാത്ത് ഖലീൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പേരോട് ഉസ്താദ് മുഹിയുസുന്ന പുന്മൾ ഉസ്താദ് അതുപോലെ ബേക്കൾ ഉസ്താദ് മഞ്ഞനാടി അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് മാണി അമീദ് ഉസ്താദ് അതുപോലെ കുറത്ത് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് കുമ്പോൾ കുമ്പോൽ സാധാത്തുക്കൾ മറ്റുള്ള സാധാത്തുക്കൾ മറ്റുള്ള സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉലമാക്കൾ സാധാത്തുക്കൾ സുന്നത്തിയ മാതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാരൊക്കെയുണ്ടോ അവരെയും ഞങ്ങളെയെല്ലാം ദീർഘ ആയുസ്സുള്ളവരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ ദീർഘ ആയുസ്സുള്ളവരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും ജ്യേഷ്ഠന്മാർ അനുജന്മാർ അനുജത്തിമാർ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും ആൺമക്കൾ പെൺമക്കൾ ഭാര്യമാർ സന്താനങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർ ഞങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞവരിലുള്ള ഈ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളെയും അവരുടെയും എല്ലാവിധ ആഫാത്ത് മുസീബാത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ മാരകങ്ങളും അല്ലാത്ത രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് ട്യൂമറിൽ നിന്ന് പന്നിപ്പ് പന്നി പ പന്നിപ്പനിയിൽ നിന്ന് എച്ച് വൻ എൻ വൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പന്നി പനികളിൽ നിന്ന് തലവേദനകളിൽ നിന്ന് വയറുവേദന കാലുവേദന മുട്ടുവേദന എല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾ വേദനകൾ എന്ത് രോഗമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത വേദനകൾ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഓവറായ പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അഫാത്ത് മുസീബാത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അള്ളാ വീടിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയവരുണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ വീട് ഇപ്പം അടുത്ത് പൊളിച്ചിട്ട് പുതിയ വീട് കെട്ടാൻ അയാൾ പറഞ്ഞു അള്ളാ അത് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ 
ഒരു പ്രയാസവും നേരിടാതെ കാലതാമസം വരാതെ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കണേ അള്ളാ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഒരു കടം നീ വരുത്തിക്കരുതേ അള്ളാഹ്മാഹിമിനായ അള്ളാലായിന ഐശ്വര്യം ജീവിത മാർഗം വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ മഹീശത്ത് വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ ഒരാളെ ആശ്രയിക്കാതെ ഒരാളെ മുന്നിൽ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോയി കൈ നീട്ടേണ്ട ഗതികേട് വരാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹലാലായ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അള്ളാ മരണം വരെ ജീവിത മാർഗം നിലനിർത്തിത്തരണേ അള്ളാ ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തിത്തരണേ അള്ളാ ഇടക്കാലത്ത് ഞങ്ങളെയും ഈ പറയപ്പെട്ടവരെയും രോഗികളായി കടത്തിക്കളയരുതേ അള്ളാ സുന്നത്തിയമാത്തിൻ്റെ ദവാ പ്രവർത്തന പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിലായി സാമൂഹിക ജീവകാരുണ്യ റിലീഫ് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളിലായി താലും തലീമ തദിരീസുകളിലായി സ്ഥാപന പ്രവർത്തനങ്ങളിലായി ഇമാമത്തുകളിലായി ഹുത്തുബകളിലായി പ്രവർത്തനങ്ങളിലായി ദിനി ഹിതുമകളിലായി ഞങ്ങൾക്കും ഈ പറയപ്പെട്ടവർക്കും ആയുസ് നീട്ടിത്തരണേ അള്ളാ ബറക്കത്തുള്ള ആയുസുകൾ നീട്ടിത്തരണേ അള്ളാ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ചു കളരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും കടങ്ങളെല്ലാം വിട്ടിത്തരണേ അള്ളാ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള വഴികൾ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാ ഗൾഫിൽ പോകുന്നവർ പോകേണ്ടവർ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവർക്കും പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണേ അള്ളാ പാസ്പോർട്ട് വേണ്ടവർക്ക് പാസ്പോർട്ട് വിസ വേണ്ടവർക്ക് വിസ തനാസിൽ തുടങ്ങിയ ലൈസൻസ് തുടങ്ങി എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അള്ളാ സൗദി അറേബ്യയിലെയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ യു എയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഖത്തറിലും കുവൈത്തിലും ഒമാനിലും ബഹ്റൈനിലും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളും ും ബോംബെയിലും ബാംഗ്ലൂരിലും ചെന്നൈയിലും എറണാകുളത്തും മറ്റുള്ള ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇറച്ചി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കൊയ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മത്സ്യക്കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് തർക്കാരി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാ എല്ലാവർക്കും അർഹമായ ജീവിത മാർഗം നൽകണേ അള്ളാ ഭാര്യ മക്കളെ പോറ്റാൻ ആശ്രിതർക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കുക ഞങ്ങളെ കരങ്ങളിൽ നീ തരണേ അള്ളാ നീ തരണേ അള്ളാ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ചെറിയ ചെറിയ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന മുഅല്ലിമുകൾ സദർ ഉസ്താദുമാർ ഹത്തീബ് മുതിരീസുമാർ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നവർ ശമ്പളം കണക്കിലെടുക്കാതെ ശമ്പളം ചിന്തിക്കാതെ ജോലിയെടുക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് നീ തരണേ അള്ളാ എല്ലാ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും നിന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ മേലിൽ ഭാരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തവക്കുല് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ അക്കായ മുത്തവക്കിലീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ അതിനുള്ള ഹിമ്മത്ത് തരണേ അള്ളാ ഒരാളുടെ മുന്നിലും ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ വഷളാക്കരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ വീട് നിർമ്മാണം മക്കളുടെ കല്യാണം ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രഹസ്യം ഒരാൾക്കും നീ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നീ തന്നെ തരണേ അള്ളാഹുബിൽ ഇറക്കി കൊടുത്ത് കുതിർത്ത് തെളിയിച്ച അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കും ഈ പ്രവർത്തകർക്കും നീ തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം വേണമോ അതെല്ലാം നീ തന്ന സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാ വീട് വേണ്ടവർക്ക് വീട് നൽകണേ അള്ളാ ഭർത്താക്കന്മാരെ വേണ്ടവർക്ക് ഭർത്താക്കൾ നൽകണേ അള്ളാ ഭാര്യമാര് വേണ്ടവർക്ക് ഭാര്യമാര് നൽകണേ അള്ളാ വിവാഹ പ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്ന ഭർത്താക്കൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കുഫോത്ത ഭർത്താക്കൾ നൽകണേ അള്ളാ ഇന്നലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം ഞാൻ ആ ദുർബല നിമിഷത്തിൽ വലിയ ഒരു കൊടുക്കൽ പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ കൊടുക്കൽ പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പെണ്ണിന് പുറത്തു പോകണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കും പുറത്തു പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ലത് വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് നീ ഫലിപ്പിക്കണേ അള്ളാ നീ ഫലിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഉസ്താദേ നന്നാകാൻ ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവരൊക്കെ നീ നന്നാക്കണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും നിന്നെ പേടിക്കാനുള്ള തക്കവ നൽകണേ അള്ളാ 
റഹമറാഹിമീനായ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാറും ഉപ്പമാറും ഉസ്താദുമാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ ഞങ്ങൾ മുത്തായി ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവർ അയാത്തിലുള്ളവരുണ്ട് മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നീ മഹഫറത്ത് നൽകണയല്ല മറഹമത്ത് നൽകണയല്ല ജീവിച്ചൊരിപ്പുള്ളവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്ത് നൽകണയല്ല ദീർഘായുസ് നൽകണയല്ല മുട്ടുവേദനയുള്ളവരുണ്ട് ഊരവേദനയുള്ളവരുണ്ട് കയ്യും കാലും വറക്കുന്നവരുണ്ട് സ്വറ്റക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട് അള്ളാ അവർക്ക് നീ തുണയാകണയല്ല അവർക്ക് നീ കഴിവ് നൽകണയല്ല ശക്തി നൽകണയല്ല ആഫിയത്ത് നൽകണയല്ല അർഹമറാഹിമീനായ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ആൺമക്കള് ഞങ്ങളെ പെൺമക്കള് നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പല സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഞങ്ങൾ ആൺമക്കൾ പെൺമക്കൾ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നാഫിയായ ഇൽമിൽ വർധനവ് നൽകണയല്ല നല്ലോണം നാഫിയായ ഇൽമു കൊണ്ട് കൽബ് നിറക്കണയല്ല എല്ലാ ഫന്നിലും കഴിവ് നൽകണയല്ല സൽ സ്വഭാവികളാക്കണയല്ല എല്ലാ അഞ്ച് വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരാക്കണയല്ല മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുവര്യന്മാരെ അനുസരിക്കുന്നവരാക്കണയല്ല സന്നദ്ധിയവാദത്തിൻ്റെ ആശയ ആദർശങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവരാക്കണയല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തല്ലാത്ത വഴി കേടിലാക്കരുതേ അള്ളാ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന നമ്മളെ പാരമ്പര്യത്തെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയ ആദർശങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് നിലനിർത്തി തരണയല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയവർക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകണയല്ല അവരെ നന്നാക്കണയല്ല അവർ സുന്നത്ത് ജമാത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണയല്ല അർഹമറാഹിമീനായ അള്ളാ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഉലമാക്കളുടെ സാധാത്തുക്കളുടെ സംഘടനകളുടെ ഇടയിൽ ഐക്യചർച്ച നടക്കുകയാണ് വിജയിപ്പിക്കണയല്ല അതിന് നീ അടങ്കോലിടുന്നവരെ നീ നിലക്ക് നിർത്തണ ിന് വേണ്ടി ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരെ നീ ഐക്യപ്പെടുത്തണയല്ല അവർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണയല്ല ദീർഘ ആയുസ് നൽകണയല്ല അർഹമറാഹിമീനായ അള്ളാ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളെ ഇരുത്തേണ്ടെടുത്തിരുത്താൻ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ ഇരുത്തേണ്ടെടുത്തിരുത്താൻ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ ഐക്യപ്പെടുത്തണയല്ല ശക്തിപ്പെടുത്തണയല്ല അർഹമറാഹിമി ായ അള്ളാ ഈ നാട്ടിൽ മതസൗഹാർദ്ദം നിലനിർത്തണയല്ല മതസൗഹാർദ്ദം നിലനിർത്തണയല്ല ഐക്യത്തിലും രമ്യതയിലുമാക്കണയല്ല അർഹമറാഹിമീനായ അള്ളാ മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അജ്ജ് മുംബ്രയും മക്ബൂലും അബ്റൂറായി നിൽക്ക് ചെയ്യാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണയല്ല അബീബായ സല്ലാ അലി സല്ലമ്മ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്നവരിൽ പെടുത്തണയല്ല അബീബായ സല്ലാ അലി സല്ലമ്മ തങ്ങളെ തിരുവതറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും എത്തിച്ചു തരണയല്ല അവിടുത്തെ തിരുവതറത്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ നിഷ്കളങ്കരാക്കണയല്ല ഞങ്ങളെ മരണ സമയത്ത് അക്കിബത്ത് നന്നായൂസിനുൽ ഖാത്തിമയോടുകൂടി ലാ ഇലാ ഇല്ലെന്ന എന്ന കരിമോച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് അബീബായ സല്ലാ അലി സല്ലമ്മ തങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട് മരിക്കുന്നവരാക്കി തരണയല്ല ഖബറിൽ സലാമത്ത് നൽകണയല്ല മാഷറയിൽ സലാമത്ത് നൽകണയല്ല അബീബായ സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഷഫാത്ത് കിട്ടി ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തി അവിടുത്തെ ജിവാറിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി സന്തോഷിക്കാൻ നിന്റെ നിക്കായ് കൺകുളർക്ക് കണ്ട് ആനന്ദിക്കാൻ അബീബായ് സല്ലാ അലി സല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ തൃക്കല്യാണത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മാതാക്കൾ പിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ നേരെ തെണ്ണിപ്പറഞ്ഞവർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർ പോയവർക്കെല്ലാം നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ സാധാത്തുക്കൾ ഒലമാക്കൾ ഒന്നിരായ താജുൽ ഒലമ നൂറിൽ ഒലമ കൻസുൽ ഒലമ പൊസോട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ മഹാന്മാർ അവർക്കെല്ലാം നീ തറച വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ബീബായ സല്ലാ അലി സല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അള്ളാ അർഹമറാഹിമീനായ അള്ളാ എസ് എസ് എഫിന്റെ ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ വാലക്കാർ നടത്തിയ ഈ മാത്തായ ഐതിഹാസികമായ ആത്തൂർ ശാഖ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം വലിയ വിജയത്തിലായിട്ടുണ്ട് നീ കബൂൽ ചെയ്യണയെന്ന പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കണയെന്ന നാളെ മാഷറയിൽ നിന്റെ യുവത്വകാലം നിന്റെ സമ്പത്ത് നിന്റെ അൽമ നിന്റെ ആയുഷ്കാലം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്തിൽ ചെലവാക്കി എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി മറുപടി പറയാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദവാ പ്രവർത്തന സമ്മേളന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കബൂലാക്കി തരണേ ഒന്നോ
ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ കൊണ്ടു തന്നും ബക്കറ്റിൽ കൊടുത്തും ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ സമ്പത്തും ആഹാരത്തിൽ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി തരണേ എന്നാ ഞങ്ങളെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന എന്തെല്ലാം സംരംഭങ്ങൾ എന്തെല്ലാം മിലാദ് കോൺഫറൻസുകൾ സുന്നി സമ്മേളനങ്ങൾ എല്ലാം നീ വിജയിപ്പിക്കണേ എന്നാ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ എന്നാ اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا أذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخيب رجاءنا ولا تردنا أيدينا خائبين ولا تجعلنا ولا إياهم من القانتين بجاه شفيعنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار وأصحاب الأخيار بسائر باد الله الصالحين وبحقوق من ذكرنا وبحق ما تلونا وبحق من نظمت وما أظلمت جميعها وبخواص عبادك المذفونين هولنا وفي هذه البلدة يا أرهم الراهمين وبفضل صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم وصلي على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته